美菲会谈24小时内，美国能否被赶出大门呢？中国在菲律宾有一个最大的帮手。各位网友，大家好，欢迎收看本期中诚 Talk。要说美菲二加二对话，上一次还是在七年前。时隔这么久，美菲两国再次举行该会谈，其目的针对当前的局势，这是很清楚的。根据公开的消息报道，对话期间。美菲重点讨论的问题之一啊，就是使用菲律宾对美国新近开放的四个军事基地，都开始讨论如何利用这些军事基地了。看来他们这件事情是板上钉钉了。美国想要通过菲律宾来进一步围堵和攻击中国，与在日韩建立的军事基地一样，试图对中国形成包围打压之势。对此呢，站在我国的角度上。这也并非很意外。过去一段时间啊，美国开始把重心转移到菲律宾了，不是举行大规模联合军事演习，就是与菲律宾展开所谓的面对面对话，而加强所谓的美菲防务合作，可以说是一个信号，而且它是一个非常危险的信号。美国对菲律宾的拉拢啊，如果是杜特尔特执政，美国不会成功。然而现在是小马克思时期。尽管菲律宾整体上没有完全亲美，但马克思政府考虑到有利可图，就可能会上了美国这条贼船。关于南海问题，中菲两国一直是存在着矛盾的。美国此番拉拢菲律宾啊，已经是打了一个响指，明里暗里的告诉菲律宾啊，美国会支持菲律宾，会在关键时刻啊力挺菲律宾。有如此大国给他撑腰啊，马克思政府的底气。好像自然就足了。上个月，美菲两国进行了为期十天的大规模联合军演，而那一次的军演刚结束，美菲就迫不及待地宣布，四月份两国还要举行联合军演。这一次的军演规模会更大，持续时间更长。美菲的联合军演很明显会对地区的稳定造成威胁。其实啊，美国本就是想通过菲律宾挑起南海冲突。展开联合军演呢，也是这个目的，所以我国应该对此啊不算太意外。只是之前我们有点疑惑，为何我国对他们的联合军演迟迟没有反应呢？现在明白了，原来我们中国老谋深算，另有原因的。据悉啊，美菲两国举行二加二会谈的二十四小时内，菲律宾首都大马尼拉地区啊爆发了一场大规模的抗议活动。目前呢。美菲肩并肩军事演习啊正在进行，在此背景下，不少菲律宾民众举行抗议活动，认为军演会对地区安全稳定构成风险。除此之外啊，菲律宾民众还抗议美国在菲律宾加强军事存在，要美军从菲律宾滚出去。马克思政府啊，或许头脑不太清楚，但显然菲律宾民众很清楚美国与菲律宾拉近关系的目的，所以。就用抗议的方式拒绝菲律宾成为美国斗争的棋子。美菲联合军事演习啊，不得人心。为了达到围堵我国的目的啊，美国不惜牺牲菲律宾千万民众的生命安全，将菲律宾推向反华的第一线。菲律宾民众呢，自然也就坐不住了。而我国很清楚，马克思与拜登政府勾连啊，是不受菲律宾民众欢迎的。菲律宾民众迟早会奋起反对的。因此，甭管他美菲政府和军方层面怎么勾连，我们只需要坐等看好戏就行了。某种程度上，菲律宾民众也算是我们中国的一大帮手。近来啊，美国的糟心事还非常多，小弟欧洲开始有抛弃美国与中国靠近的趋势，巴西总统也正率领代表团啊在访华。美国除了气急败坏啊，也别无他法，只能通过拉拢其他国家来打压中国。只是让拜登政府没想到的是啊，拉拢菲律宾搞事情，结果菲律宾这一条反华的道路啊，也很可能被菲律宾民众给切断了。以现在的民众抗议事态继续发展下去啊，美国很有可能会被菲律宾民众赶出国门。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。